Bah, vous participez à la journée porte ouverte de l'AFPA en format digital 2.0, si on veut être à la mode, euh, qui vous est proposée aujourd'hui depuis l'AFPA de Toulon, euh, la Valette. Euh, on est en direct, vous pouvez poser vos questions sur la plateforme. On est sur deux plateformes, hein, vous l'avez vu, événement.afpa.fr et également sur le Facebook AFPA PACA. Hein, évidemment, on est là pour vous répondre en direct. C'est Josiane qui vous répond en direct si vous avez des questions à poser. Euh, maintenant, c'est Boris Orcel qui nous a rejoint. Vous êtes euh, directeur euh, de Pôle emploi La Garde hein, dans le Var. Merci d'être avec nous Bonjour, depuis merci. cet espace froid euh, que vous découvrez certainement, hein, l'espace de formation au métier du froid de l'AFPA. On enseigne ici hein, dans les conditions réelles, vous le voyez, hein, il y a des tubes, il y a des, des, des frigos, il y a des clims, il y a vraiment de tout. Et, et vous, vous êtes de Pôle emploi et vous, si vous êtes là avec nous maintenant, c'est que vous financez de nombreuses formations, ah. pas uniquement les formations de l'AFPA, mais de, de nombreuses formations. Oui. Euh, ça, c'est un peu euh, la nouveauté de Pôle emploi depuis trois ans maintenant de, de participer à, au financement de ces formations. Alors, euh, Pôle emploi, euh, généralement, finance des formations. Euh, ce, qui, ce qui a changé, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, au, au niveau de la région sud, Pôle emploi gère ce qu'on appelle le, le plan régional d'investissement par les compétences, euh, dont l'idée, l'objectif, c'est bien évidemment donc, de développer les compétences des, des, des publics les plus fragiles pour les amener vers les compétences attendues du marché du travail actuel. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, la majorité du budget apporté par Pôle emploi et dédié par Pôle emploi sur les formations concerne ce prix. Donc, globalement, par exemple, pour l'année 2021, on est à peu près, pour le VAR, à 42 millions d'euros de financement. Et sur ces 42 millions d'euros, vous avez 31 millions d'euros concernés par le PRIC. Donc, des, des, des demandeurs d'emploi qu'on va amener sur des compétences, remobiliser, euh, redévelopper leurs compétences clés de, de remise à niveau. Voilà, globalement. Mais il y a aussi l'autre budget, le budget socle de Pôle emploi qui est de 9 millions d'euros. C'est pour ça que je dis qu'on a historiquement donc une, une entrée sur les, le financement des formations et un million d'euros à peu près pour les euh, licenciés économiques. D'accord Donc là aussi, on a un développement fort sur les, sur les formations et le financement des formations. On a à peu près consommé euh, 45% du budget et globalement, ça représente à peu près 10 000 places euh, sur le VAR au titre de l'année 2021. Voilà. Alors justement, c'est important parce que vous financez des formations vers des métiers qui embauchent. Hein, c'est oui. vraiment le, le but de cette démarche pour Pôle emploi. Et vous faites régulièrement, tous les ans, une enquête qui s'appelle « Besoin en main d'œuvre ». La nouvelle est sortie il y a quelques jours, hein, c'est la 2021. Qu'est-ce qui ressort, les filières porteuses 2021, celles qui cherchent vraiment à embaucher maintenant et concrètement Alors, BMO, effectivement, ça fait 20 ans que, que Pôle emploi réalise, euh, donc historiquement c'est la CEDIC, mais maintenant Pôle emploi qui réalise l'enquête « Besoin en main d'œuvre » pour identifier les difficultés de recrutement qui nous servent aussi à orienter sur des formations, etc. Donc pour l'année 2021, on a à peu près 53 000 projets intention de recrutement, d'accord, exprimés par les, par les entreprises. La moitié sont liés à de l'activité saisonnière et 47% est considéré comme difficile, d'accord. Donc ce côté difficile est toujours à, à appréhender. Euh, la majorité des, euh, des contrats, mal, mal, euh, par contre, c'est plutôt du CDD de, de six mois ou plus ou CDD de moins de six mois. Voilà, le CDI il représente à peu près un tiers. Globalement, voilà ce qu'il en est. Sur les filières porteuses, donc c'est en lien avec ce qu'on a au, au sein de la, de la région, région sud, c'est une activité présentielle, donc on est plutôt en lien avec des besoins, en, en lien avec l'hôtellerie-restauration. Euh, ça repart bien, hein, oui. la crise euh, n'est pas derrière nous malheureusement, mais ça repart quand même hein, du côté voilà, de l'hôtel de restauration, un quart des, des intentions de recrutement, des difficultés exprimées sur les serveurs de, de café, les commis de cuisine, euh, les cuisiniers, etc. Donc effectivement, l'hôtel de restauration, ça repart bien. Là aujourd'hui, on a, on a développé un petit libellé pour trouver nos offres, parce que ça, ça, on en a beaucoup aujourd'hui qui arrivent sur le site Pôle emploi en lien avec l'hôtel de restauration, c'est reprise 2021, d'accord Et donc, donc effectivement, ce besoin, il est, il est très important. On a des difficultés à trouver les, les, les candidats, donc on source un maximum et on essaye de revenir fortement, de sensibiliser fortement les demandeurs d'emploi sur ces postes-là. Autre filière très en recherche hein, de main d'œuvre, c'est les services à la personne. C'est le premier hein, aussi dans la région. Tout à région. fait. Les services à la personne, euh, les aides de vie aux, aux familles, etc. Euh, c'est un, un sujet important dans l'économie, dans les besoins. Et ça revient également. Euh, la phase crise sanitaire est un peu, est un peu en train de s'estomper. Donc, il y a de nouveau des, des retours, des besoins. Et là aussi, il ne faut pas hésiter à aller sur le, sur le site et capter ces besoins, puisque les, les, les retours des entreprises, des établissements, des structures, c'est qu'il est difficile pour eux de les, de les pourvoir.
service à la personne. En plus, c'est très varié. Ça s'adresse à vraiment à des, à des niveaux de qualification qui sont différents. On l'a vu tout à l'heure avec les formations qui sont proposées par l'AFPA. Ça peut être suivi dans le cadre de formations financées par Pôle emploi, mais aussi en apprentissage et des oui. recrutements directs en entreprise. Hein. Oui, oui, tout à fait. On, on pousse beaucoup aussi le gouvernement à, à améliorer les choses. Il hein, faut, faut le dire aussi sur l'apprentissage. Les possibilités sont plus importantes depuis deux ans. Donc, euh, N'importe quel aujourd'hui organisme de formation peut développer des contrats d'apprentissage et, et le besoin est aussi important et c'est une sécurité pour retrouver un emploi derrière et un avec, investissement pour l'entreprise. Ouais. Avec un, des aides de l'emploi qui sont très importantes, hein, ça ne coûte presque plus rien d'embaucher des apprentis jusqu'à la fin de l'année. Hein. Ça coûte toujours. Un déjà. petit peu. Voilà, moins, un petit peu. Moins que ce mais, était avant. Bon, ouais. il, y a, il y a un reste, mais surtout, il ne faut pas le voir forcément financier. Il faut le voir comme un investissement. Quand on prend un, un jeune ou un moins jeune, etc., en, en apprentissage ou en professionnalisation, l'idée, c'est bien évidemment de, 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 de former la personne à ses besoins liés à l'entreprise. Donc, c'est aussi un investissement. C'est là aussi qu'il faut, euh, qu faut faire attention. D'autres métiers hein, qui sont porteurs, on peut peut-être les lister rapidement ensemble. On a des plombiers toujours, des ouvriers oui. qualifiés du second œuvre ou du bâtiment. On retrouve aussi des formateurs d'adultes, hein, tous métiers confondus. Eh bien oui, oui, parce que la formation, bah, c'est un, un besoin, c'est un besoin de plus en plus important. Les possibilités, les facilités de se former sont de plus en plus importantes également. Donc le besoin de formateurs, il, est, il, il explose également. Euh, pour aller plus loin, quand je disais, les formations sont de plus en plus simples aujourd'hui. Euh, effectivement, vous me parliez de comment on fait pour se former. Par exemple, euh, on est demandeur d'emploi, on veut, on, veut, on veut se former. Alors, premier sujet, euh, il y a le, le compte personnel de formation. Hein, tout le monde, tout actif, en fonction de son activité, peut utiliser cette, ce compte personnel de formation. Ça va en gros jusqu'à 500 euros par, par an et ça peut monter jusqu'à 5000 euros en, en termes général. Hein. Après, il y a des spécificités où c'est un peu plus important. Il y a le site, donc, euh, mon compte personnel formation, d'accord, euh, qui existe. Il suffit d'y aller, de regarder son compte, ce à quoi on a droit, et derrière, on liste, il y a le lien sur les formations qui acceptent l'utilisation du CPF, d'accord. Donc, c'est de plus en plus simple. Il y a des outils, mon compte personnel, euh, euh, mon compte euh, formation.gouv.fr, je vais y arriver. Euh, vous y allez, euh, vous regardez où vous en êtes et vous regardez les formations qui existent. L'ouverture du compte est assez simple, hein, on ah, met oui. juste sa date de naissance hein, et puis euh, le il numéro, numéro de sécurité sociale, et, voilà, 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 etc. Ouais. Et puis, euh, puis c'est bon. Et on fait attention de ne pas donner son code à n'importe qui C'est sur le site également de faire attention aux fraudes, euh, de ne pas le donner à n'importe qui et bien utiliser ce site-là. On l'a déjà dit, mais on le redit encore volontiers. Ah, oui, hein, ouais. tout à fait. Faites confiance à des organismes reconnus, Pôle emploi, l'AFPA, mais surtout ne le donner à personne ouais. d'autre. Et, et ne jamais donner son code, même de carte bleue à la limite, c'est pareil. Dans tous les cas, il ne faut jamais <rire> donner ce code. Non, tout à fait. Alors justement, vous parliez des financements. Le, le, le demandeur d'emploi ouais. qui, qui se rend compte qu'il était dans une filière qui n'embauche plus maintenant, mmh. euh, il a besoin aussi de conseils, il a besoin d'un accompagnement presque psychologique, il va voir son conseiller Pôle emploi, comment ça se déroule bah, il, peut, il peut voir déjà son conseiller euh, Pôle emploi, effectivement, hein, c'est un, un premier sujet. Euh, il peut se documenter aussi. Hein, donc il y a, euh, je vous disais, mon compte euh, formation. Il y a trouver ma formation sur le site Pôle emploi.fr euh, également qui existe. Euh, et puis du coup, bah, derrière, c'est essayer de, de, de percevoir les réalités du métier, les besoins, les, les, les prérequis, les postures. On parle beaucoup de postures parce qu'en face, les, généralement, les entreprises disaient, euh, avec les difficultés de recrutement, on disait euh, il y a un problème de motivation des personnes. Bah, derrière, c'est de rappeler les postures. Parce que le terme motivation, il, il c'est un fourre-tout. Donc, c'est d'abord les attendus. Donc, il faut bien regarder ça parce que si on se prépare bien, la formation, on la réussit mieux et il y a la, le parcours dans sa globalité réussi euh, plus simplement. Aujourd'hui, par exemple, sur les, les formations financées par Pôle emploi, on est à six mois à un taux d'accès de l'ordre de 60%. Donc, c'est fort et c'est important. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, comme je l'ai dit... Premier sujet, conseiller pour l'emploi. Mais il y a aussi des, des prestations. Par exemple, je suis à l'AFPA aujourd'hui. Donc, vous avez la, la, la prestation prépa compétence qui existe, qui est animée par l'AFPA, d'accord, qui dure entre deux et huit semaines. C'est une, une, une alternance d'entretien individuel, d'entretien d'atelier collectif. Et on, 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 on formalise le besoin professionnel et donc le besoin de formation. Et au bout, à la sortie, on a l'idée euh, de la formation sur laquelle on veut, on veut s'engager. Donc, il ne faut pas hésiter là aussi l'information sur les sites le conseiller pour l'emploi ou euh, un autre conseiller qui suit la personne puisqu'on n'est pas que pour l'emploi qui suit les personnes hein, il, y a des, il y a des prestataires et, etc et également euh, le prépa compétence pour euh, pour l'AFPA 
C'est important, prépa compétence, hein, c'est-à-dire si on a un peu perdu pied, on ne sait plus par quel bout prendre le, son avenir professionnel, on va dire. Mm. Euh, Pôle emploi, l'AFPA, on vous accompagne, on a, des, des, on a euh, des ateliers, on a des moments de discussion et on remet tout à plat et on peut repartir de, sur, un, sur un, un nouveau pied, hein, on va dire, ouais. et après entamer une, une autre formation. Alors ça, c'est important ce que vous dites parce que c'est l'échange. C'est surtout l'échange et de voir quand on échange avec d'autres qu'on n'est pas seul. Et souvent, c'est ça la difficulté, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans ce sujet-là, même si on ne rencontre pas des personnes qui veulent rechercher le même métier que nous. Et c'est d'identifier qu'il y a les mêmes sujets, les, on se pose les mêmes questions et on s'entraide, entre guillemets, pour améliorer ça et trouver des solutions. Et là, euh, il faut préciser que c'est transparent financièrement, c'est-à-dire c'est gratuit oui. Hein, tout à fait. Il n'y a, pas, tout à y a fait. pas de difficulté financière à, à anticiper, à se dire, voilà, oh ça va me coûter de l'argent, du temps et tout ça. Non, c'est tout. Il faut passer un moment et c'est important dans sa vie de, par moment de se poser. Oui, tout à fait. Alors, je, ce que je n'ai pas dit non plus, il y a des formations à distance aussi qui existent. Il y en a beaucoup. Donc, vous allez aussi sur le site trouver, trouver ma formation, par exemple, de, de Pôle emploi. Et vous avez la liste des métiers qui se font euh, à distance. Il y, a, il y a tous les métiers. Hein. Je, il n'y a pas que du numérique au sens euh, web, euh, web ou, euh, ou, ou programmeur, ou, etc. Il y a tous les métiers qui peuvent se faire à distance. Bien évidemment, il y a de l'alternance de stages en entreprise. Parce qu'on ne peut pas faire qu'à distance quand on veut être cuisinier ou autre, par exemple. Mais ça existe, c'est possible et effectivement, c'est gratuit. Voilà. Donc après, les réalités de durée ne sont pas les mêmes suivant le métier qu'on recherche. Mais il ne faut pas oublier les FOAD, les formations à distance euh, qui existent aussi. Donc aujourd'hui, vous êtes demandeur d'emploi, vous avez le CPF, vous allez sur le, le site dédié, vous regardez ce qu'il en est. Euh, S'il y a un besoin de complément par rapport à, à, au CPF que vous avez le droit, euh, par rapport à Pôle emploi, ben, euh, vous, vous le faites sur le, sur le site. Pôle emploi regarde par rapport à votre projet et nous, on va regarder effectivement la, 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 le projet. Est-ce que vous l'avez bien travaillé Qu'est-ce que vous avez regardé euh, Est-ce que vous connaissez bien les attendus, etc. Savoir si on vous suit, entre guillemets, en termes de financement, parce qu'il y a aussi des taux de retour à l'emploi derrière ces formations qui sont importants. On a un budget à utiliser, à mobiliser, c'est un investissement. Et puis après, il y a toutes les formations conventionnées, collectives, qui sont la majorité, malgré tout, des formations qu'on finance à Pôle emploi, qu'on peut trouver aussi sur Trouver ma formation. Il y a les demandes d'aide individuelles à formation. Donc cela, il faut plutôt que vous voyez avec le conseiller Pôle emploi, parce qu'au moins, ça permet de sécuriser le projet et de valider, enfin de monter le projet. Euh, et, puis, et puis voilà enfin, et, puis, déjà... et puis voilà mais on parlait du compte formation euh, tout oui. à l'heure, on va ouvrir son compte formation et on se rend compte qu'on a que 4000 4500 euros de, oui. en euros hein, de cagnotte, alors c'est pas la cagnotte pour partir en vacances c'est vraiment pour l'utiliser en formation mais ça ne suffit pas par exemple pour suivre une formation froid ici à la fois, oui. comment ça se passe hein alors, vous abondez alors on peut abonder nous l'emploi. Après, il euh, y, y a plusieurs possibilités. Vous y allez. Euh, vous, votre compte CPF couvre tout. Ben C'est bon. Euh, vous finalisez avec l'organisme de formation. OK. Euh, vous complétez vous-même. C'est possible aussi. Sinon, eh ben, effectivement, vous pouvez demander un abondement de Pôle emploi. Ça se fait de manière euh, dématérialisée. Il y a le, le conseiller Pôle emploi qui regarde aussi et puis qui, qui valide. Et nous, on va regarder si, on, effectivement, on abonde ou on n'abonde pas. Ce n'est pas tout le temps. Voilà, ça dépend, comme vous l'avez dit, c'est des métiers en tension, on est sûr qu'il y a du travail voilà, derrière, que les exactement. entreprises ont du mal à recruter. Voilà, on va regarder la personne, euh, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle a fait une étude un peu de marché, euh, euh, découvrir le marché du travail, les attendus, etc. Enfin voilà, le, on essaye de faire en sorte véritablement que la formation aboutisse. Quand je vous disais pratiquement euh, euh, six embauches au bout de six mois, c'est parce qu'on fait attention à ça. Voilà. Et puis un des points importants, ça sera pour terminer avec vous, si jamais on n'est pas demandeur d'emploi mais qu'on veut changer d'horizon professionnel, on peut aussi aller voir Transition Professionnelle. Transition Exactement, Pro, tout à fait. Qui là va effectivement analyser votre demande de changement de vie mmh. et ça aussi on y a droit. Exactement, tout à fait. C'est un des points importants. Merci beaucoup, Maurice Orsel. Un petit mot de la fin avant de nous quitter dans, dans cette journée porte ouverte de l'AFPA bah Écoutez, merci de m'avoir invité déjà, premier sujet. Et puis, n'hésitez pas, euh, aujourd'hui, besoin en recrutement dans l'hôtel et restauration, je sais, on entend plein de choses aujourd'hui, mais il faut y aller. Euh, le, les besoins sont là, n'hésitez pas. Euh,